ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടത് അരിത്മറ്റ് സീക്വൻസ് എന്താണ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്പർ സീക്വൻസും അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസും അതായത് ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണിയും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ പാഠത്തിൽ അതായത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ഈ പാഠത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഒന്നെന്താണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ അതായത് സ്ഥാനം പിന്നെ ടേംസ് അതായത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ആ പദങ്ങൾ ഒരു സീക്വൻസ് തരികയാണെങ്കിൽ ആ പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സീക്വൻസ് നമുക്ക് പോളിഗൻസിലേക്ക് അതായത് ബഹുഭുജങ്ങളിൽ ഈ സീക്വൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബഹുഭുജങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രികോണം സമ ചതുരം സമചതുരം അതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണിത് ബഹുഭുജങ്ങളിൽ വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് റെഗുലർ പോളിഗൻസ് ആണ് അതായത് എന്താണ് എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ ആംഗിളുകളും തുല്യമാകുന്ന പോളിഗണുകളിൽ അതായത് റെഗുലർ പോളിഗണിൽ ഈ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനെന്താണ് അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത പുറങ്കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന് തുകകളുടെ പ്രത്യേകതയിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് വരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് നമ്മള് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സ്ക്വയറിന് നാല് പെന്റഗണ് അഞ്ച് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്നാണ് അതായത് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ആ സീക്വൻസില് ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് റെഗുലർ പോളിഗൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ളത് നാല് വശങ്ങളുള്ളത് അഞ്ച് വശങ്ങളുള്ളത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവയുടെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക അകക്കോണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ തുക ഈ രീതിയിൽ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ബേസ് ബേസ് ആയ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പോളിഗണ്ട ബഹുഭുജത്തിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക കാണുന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അകക്കോണുകളുടെ തുക ചിലപ്പോ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ മൈനസ് ടു ആണോ അതോ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്ക് വരാം അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾസിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര വശമുണ്ട് മൂന്ന് വശമുണ്ട് ആ മൂന്ന് വശത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് എന്ത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയ
2 ano, 1 ano, confusion very anagi, triangle into the 180 ana, and either moon the mashal other than 180 ana. 3 minus 2 say the plana, Namka 1 into 180 kit the other, and the orku yanagilandana. Ekra washangal of Bohujangal anagilan Namakandana, the n minus 2 into 180 and the equation number of months like you. Upon e equation number by heart to particular lingulum, or a trigon of the other 180 degree ana number of ortho ekianaka Namaka the Ubagar varicum. Anga and the square under the Ginea Vida N minus two into one eighty in the Vari Matrana number of sides Vashangalude and Namatrana four minus two into one eighty Ethra Vidum three sixty Vidu. Alla upon square in the other corner of the Tuga and the Varana Trana three sixty degree Anna. Alla other world than the number in the Indigeno. Any Pentagon in there. Pentagon in the other corner of the Pentagon in the washing of the Anjana upon five minus two into one eighty. Ethra Namka written another five minus two no three, three into one eighty no remember three to Namka Anuti Nalpati degree anam kit another upon Dana Ivada Anuti. Nalpur degree under the pentagon in the other corner number number sequence. 180 is 2 multiply. If 180 is 180 180 that is 360 minus 180 is 180. That is 540 minus 360 is 180 degree. 180 is 180. Now, we have to do this. 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 If you have a third side, you can see the outer angles. If you have a outer angles, you can see the outer angles. If you have a polygon, you can see the polygon. If you have a polygon, you can see the polygon. If ഒരു അരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് പോളിഗണിന്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് എന്താണ്? ഔട്ടർ ആംഗിൾസിന്റെ സം ആണ്. കാരണം എന്താണ്? എത്ര വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ പോളിഗണാണെങ്കിലും എന്താണ്? സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് അതായത് പുറംകോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 360 degree, 360 degree, triangle, square, pentagon, sum of outer angles, 360 degree. Any octagon, hexagon, any other than a sum of outer angles is always 360 degree. Any other arithmetic sequence, the common difference. Zero ayana, Pakshendana, other Kudi Kudi Vedanilla, the sequence sign Maranilla, with a constant number ana, other under the Nether Kilandarnilla, number sequence of Aganilla, arithmetic sequence of Marnilla. Any other thing than the Idinde inner angle, other corner, etreana, and another number no another. Other corner of the Parima number Adi and the Parno either regular polygons ana, a leg, then the triangle. Square, pentagon, and then is in a washing alum, corn alum, tulia man of the number of the upper new. Alle. Angry anagan number, oro inner angle name. 
ഓരോ അകക്കോണിനെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകക്കോണുകളുടെ തുകയും ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നേരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടി അകക്കോണുകളുടെ തുക എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ത്രീ അപ്പോൾ വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആങ്കിൾസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എത്ര വർഷങ്ങളുണ്ട് നാല് വർഷം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി പെൻറ്റഗണിന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് വൺ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ കലാപരിപാടി എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ഇത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് നയൻറ്റി ഓക്കെ പക്ഷെ നയൻറ്റിയും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് തേർട്ടി അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊരു സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് പക്ഷെ അത് എന്താകുന്നില്ല അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസും വൺ ഇന്നർ ആങ്കിളും പോളിഗണിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്കാര്യം ഓർത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞു സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഓരോ ഔട്ടർ ആങ്കിളും എത്രയാണ് എന്നാ നോക്കുന്നത് അതായത് പുറം കോണിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പുറം കോണും എത്ര ആങ്കിൾ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കാണെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയും മലയാള മീഡിയത്തിനാണെങ്കിൽ അനുബന്ധ കോണുകൾ എന്ന് പറയും അനുബന്ധ കോണുകൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ ഒരു നേർ രേഖയെ മറ്റൊരു ലൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെ സം ഓഫ് സപ്ലിമെന്ററി ആങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ കോണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ആങ്കിളുകളും കൂടി എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ടർ ആങ്കിളിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ആങ്കിൾ ആണ് എന്ത് ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലീനിയർ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ കോൺ ആണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ ആങ്കിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലെ ഇത് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആയത് കാരണം ഇന്നർ ആങ്കിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഒരു ഔട്ടർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ആങ്കിൾ വൺ ട്വന്റി ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ടർ ആങ്കിളും വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ സ്ക്വയറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കാണുന്ന ഇതാണിത് ഔട്ടർ ആങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ആങ്കിൾ അകക്കോണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഇതാണ് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഔട്ടർ ആങ്കിളിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ടെൻറ്റ് ഗണ്ടെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഓരോന്നിന്റെയും ബാഹ്യ കോൺ അല്ലെങ്കിൽ പുറം കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആങ്കിളിന്റെ അതേ റൂള് ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇന്നർ ആങ്കിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പെൻറ്റഗണിന്റെ ഇന്നർ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്
ഈ ഒരു ശ്രേണി ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പറയാം അതായത് ഏതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് ത്രീന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരുന്ന രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്നാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഇരട്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പെരുകി പെരുകി വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഏതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പർ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സീക്വൻസ് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓരോ നമ്പറിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ലെവൻ എന്ന രീതിയിൽ പോയാൽ മതി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രിൻസിപ്പിള് അതായത് ഒരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഏതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് പെരുകി പെരുകി വരുന്നത് എന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് ഓർക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവലിന്റെ അകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സംഖ്യ ശിഷ്ടം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒന്നിനും നൂറിനും ഇടയിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ശിഷ്ടം വരുന്ന ഒരു രീതി എന്നൊരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരിക്കും രണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ആ രണ്ടിനോട് ഏഴ് കൂട്ടി 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 വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകൾ അല്ലെ ഒന്ന് നമ്മൾ പോളിഗൺസിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോളിഗൺസിന്റെ ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു നമ്പറുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ തരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഇത്രയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പറുകളുടെ സീക്വൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ആയ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ പദങ്ങളുടെയും പദങ്ങളുടെയും സ്ഥാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം